o seu aluno, o seu paciente está engordando porque ele come sim mais, mas é porque ele também, ó, olha o motivo, é porque ele também tem baixas adaptações fisiológicas que lhe permitem oxidar mais gorduras. Esse é o motivo. Caso você de casa não notou, vou falar de novo. O seu aluno, o seu paciente está engordando porque ele consome sim mais, mas também porque ele promove, porque ele é menos potente, ele tem agora menos metabolização de gorduras ao longo de todo o dia. Quando acontece isso, olha o que começa a acontecer. Começa a hipertrofiar a célula adiposa. A célula adiposa dele, olha, tinha esse volume, tinha esse volume. Agora começa a célula adiposa, a célula adiposa começa agora a hipertrofiar. Está comendo muito e está metabolizando menos porque ele é menos potente. Não tem as adaptações, hipertrofia. Só que tem uma coisa, o tecido de pouso, como eu falei para vocês, não é um simples depósito de gordura, é um tecido altamente ativo. Inclusive, eu falei para vocês que passa vasos sanguíneos. Por que passa vasos sanguíneos? Porque tem que chegar oxigênio, tem que chegar nutrientes. Se você aprendeu na faculdade, como eu, que tecido de pouso é, é simplesmente armazenar a gordura, está errado. É um tecido altamente ativo, tanto que tem macrófagos M2 que são anti-inflamatórios, que liberam citocinas anti-inflamatórias, que faz ficar limpinho esse ambiente. Mas agora, quando tem hipertrofia da célula de posa, o que começa a acontecer? O que começa a acontecer? Vou fazer a imagem aqui para vocês visualizarem. Imagina que onde eu estou aqui, ó, é a célula, é o tecido de pouso. Aqui é o tecido de pouso. E aqui tem uma célula de posa. Do lado, também tem uma célula de posa. Do outro lado, também tem uma célula de posa. E no meio aqui passa vasos sanguíneos. Quando eu tenho a hipertrofia da célula de posa, por que ela está hipertrofiando? Come muito e tem, tem menos metabolização de gorduras. Essa célula de posa se hipertrofia. Quando essa se hipertrofia, essa também aqui se hipertrofia. E essa também aqui se hipertrofia. O que começa a acontecer? O que começa a acontecer? Começa a comprimir os vasos sanguíneos. Entenda isso, porque agora estou explicando aqui a fisiopatologia da obesidade, que eu gostaria de ter aprendido no meu mestrado e doutorado, eu não aprendi. Então agora é a fisiopatologia da obesidade. Como está levando a obesidade a doenças cardiovasculares e metabólicas? Então muita atenção agora, você que está em casa e você que está comigo aqui presencialmente. Então, como passa vasos sanguíneos, como tem vasos sanguíneos, chega oxigênio. Mas quando tem a hipertrofia da célula de posa, a célula de posa que se hipertrofia, a outra hipertrofia, começa a comprimir vaso sanguíneo. Eu tenho uma compressão, uma vasocompressão, uma compressão desses vasos sanguíneos, ou vasoconstrição. Eu tenho uma vasoconstrição. O que começa agora a acontecer? Começa a chegar menos, menos oxigênio começa a chegar menos oxigênio. Isso gera o quê? Isso gera uma hipóxia. Isso gera uma hipóxia. O que é hipóxia? Menos chegada de oxigênio. E daí? Quando eu tenho uma hipóxia, está faltando oxigênio, está faltando nutrientes. O que isso vai culminar? Com, com uma necrose. O que é necrose? Morte tecidual. Morte daquele local. Morte daquela célula. Por quê? Porque ela começou a receber agora menos oxigênio. Menos oxigênio, menos nutrientes, necrose. Tudo porque quando houve hipertrofia da célula de posa, tinha um grau de hipertrofia. Agora hipertrofiou. Comprimiu os vasos sanguíneos. Não chega mais adequadamente não chega mais adequadamente oxigênio. Então, chega menos oxigênio. Chegar menos oxigênio naquela região, que são células que precisam consumir oxigênio, leva a hipóxia. Hipóxia, menos oxigênio. Menos oxigênio. Menos oxigênio impacta com que haja morte tecidual. A célula de posa morre. A célula de posa morre. A célula de posa morre. E daí, Rafael? Quando ela morre, a liberação de citocinas inflamatórias, como, por exemplo, TNF-alfa. 
como por exemplo interleucina 1 beta, como por exemplo resistina, como por exemplo PAI1, que é o inibidor, inibidor do ativador de plasminogênio. Tem liberação do PAI1. E aí que acontece uma coisa interessante. Então, olha só. Quando a célula de posa morre, quando a célula de posa morre, morreu porque teve hipóxia, morreu todo o tecido de pouso? Não. Morreu, no caso, essa célula de posa aqui. Quando ela morre, ela já libera citocinas inflamatórias. Essas aqui são anti-inflamatórias. Agora libera citocinas inflamatórias. Só que tem uma outra coisa. Não pode ficar esse local sujo aqui. Não pode ficar esse local sujo. Para não ficar sujo ali, eu tenho que vir alguém. Alguém tem que vir aqui e limpar esse local. Quem que é esse alguém? É alguém que está aqui nos vasos sanguíneos. Nos vasos sanguíneos, nós temos aqui nos vasos sanguíneos células que são células de defesa. Tem aqui nos vasos sanguíneos células de defesas, que são os lixeiros. Quem está aqui no vaso sanguíneo? A gente chama de células do sistema imunológico monócitos. Monócitos. Monócitos é o quê? É quem vai fazer essa limpeza, os monócitos. Entenda isso, entenda isso. Só que o monócito, então o um monócito é o guardião, é o soldado. Sangue ali, andando, viajando, que vai fazer agora a limpeza de algum local. Só que o monócito está no sangue, ele não está ali nas células. Ele precisa saber onde que há o problema. Ele está no, tá no, tá, tá, tá lá no sangue, hum, andando, alguém precisa informar. Ou oh, o problema é aqui. Como acontece isso? O tecido de pouso, a célula de pós que morreu... Quando ela morre, o próprio tecido de pouso libera para o sangue uma, algo que vai informar para o monócito. Oh, é aqui o problema. É aqui o problema. Que, o que, que o tecido de pouso libera? O tecido de pouso libera para o sangue, o tecido de pouso libera para o sangue uma proteína que se chama MCP1. MCP1. Quem é a MCP1? É uma sigla em inglês que significa proteína quimioatraente de monócito. Proteína quimioatraente de monócito. Quem é a proteína quimioatraente de monócito? É a proteína que atrai ou que informa ao monócito. O monócito está passando no sangue e daqui sai uma proteína que me atraente de monócito. Ele fala, opa, essa proteína me atrai. Então, se está saindo daqui, é aqui que está o problema. O monócito faz o quê? Ele vai para o tecido de pouso. Ele sai do sangue, ele sai do sangue e vem para o tecido adiposo. Como que é o nome quando o monócito sai do sangue e vai para o tecido de pouso? Chama-se diapedese. Diapedese é a saída do sangue e da parcela de posa. E aí o monócito, quando entra a parcela de posa, ele tem um processo de diferenciação. É como se fosse aquela brincadeira do Superman. Quando o cara está com a roupa normal, é o Clark Kent. Quando o cara põe a roupa, ele é o Superman. É a mesma coisa. O protetor, o protetor, é quando agora o monócito põe a roupa do Superman. Ele vê, então, agora o macrófago. Ele vê, então, o macrófago. E esse macrófago agora vai fazer a fagocitose. Só que, só que, agora eu tenho macrófagos do tipo M1. Os M2 liberam citocinas anti-inflamatórias. Os M1 liberam ainda mais, ainda mais citocinas inflamatórias. E aí está o problema. É aí que começa o problema do nosso do nosso aluno, do nosso paciente. Essa é a fisiopatologia da obesidade. Essa é a fisiopatologia da obesidade. Aquilo que eu nunca consegui entender, mesmo fazendo mestrado e doutorado na melhor universidade da América Latina. O que é triste, o que é deprimente e não é uma raiva gigantesca. 
Então, se você perguntar, Rafael, que livro que eu vou achar isso aqui? Eu vou deixar pelo menos uns 40 livros e pelo menos uns 50 artigos. Eu que tentei pegar tudo esse material e transformar numa aula. Aí você pode falar, mas parece tão simples. E é, parece, depois que você entende. Depois que você entende. Porque no livro, o livro te explica quase que falando assim, é isso aqui, entendeu, entendeu, você não entendeu, você se fodeu. O livro é quase isso. Ou seja, quase que não tem preocupação de você realmente entender. Mas essa é a fisiopatologia da obesidade. E é daqui que nós vamos começar, porque é daqui que está o problema. Então, para que você, que talvez em casa perdeu alguma coisa, em 30 segundos agora eu vou explicar isso aqui, um resuminho de 30 segundos, aí a gente vai para a pergunta, se caso você tenha, para a gente poder continuar. Então é o seguinte, o tecido de pouso de quem não é obeso, do não obeso, tem uma característica. Qual é? Tem o um grau de hipertrofia das células adiposas. E tem hipertrofia, mas ó, tem um grau tranquilo de hipertrofia. E ali, nesse tecido de pouso, que é um tecido altamente ativo, tem vasos sanguíneos. Passa vasos sanguíneos para levar oxigênio, para levar nutrientes. Inclusive, é tão limpinho aquele local que lá eu tenho macrófagos M2, células imunológicas M2, que liberam citocinas anti-inflamatórias. Adiponectina, interleucina 10, interleucina 1 RA, leptina. E tudo isso fica limpinho. Mas quando a pessoa começa a comer mais e ela tem baixas adaptações fisiológicas que lhe permitam metabolizar mais gorduras, ou seja, ela é menos potente, consome mais, mas ela é menos potente, começa a ter hipertrofia da célula de posa. Hipertrofia da célula de posa. Essa hipertrofia da célula de posa comprime os vasos sanguíneos que estão ali. Comprime, gera vasoconstrição. Logo, começa a chegar menos oxigênio. E tem que chegar oxigênio porque aqui é um ambiente vivo, ativo. Quando começa a chegar menos oxigênio, por causa da hipertrofia da célula de posa, começa a ter menos oxigênio, isso gera hipóxia. Hipóxia é menos oxigênio. Como aqui é um tecido que precisa de oxigênio, essa hipóxia vai levar à necrose. O que é necrose? É a morte da célula, morte não programada. Morreu toda a célula? Morreu, morreu essa célula de posa. Quando essa célula de posa morre, morre, ela já libera citocinas inflamatórias. Só que eu não posso ficar com essa célula morta aqui, porque essa célula pode interferir em outras que ainda estão boas. Para não ficar aqui, eu preciso que tenha a fagocitose. É a limpeza desse local. Só que quem vai fazer isso são as células imunológicas que estão no sangue, que são os monócitos. Só que o monócito, que é o soldado no sangue que vai vir fazer a limpeza, ele precisa ser informado, porque ele está viajando no sangue, ele precisa ser informado onde está o problema. Então, a própria, o próprio tecido de pouso libera para o sangue uma proteína, que é a proteína quimioatraente de monócito 1. Quem é a proteína quimioatraente de monócito? É a proteína que ativa o monócito. O monócito agora viu que é desse local que está aqui a lesão e ele sai do sangue e vai para a célula de posa. A saída do sangue para a célula de posa chama-se diapedese. Na célula de posa agora tem a diferenciação. O monócito vira o superman. Claro, quente, superman. Pôs a roupa do superman, então ele agora vira o macrófago. O macrófago M1. O anti-inflamatório é o macrófago M2. Mas agora tem um aumento de M1. Para quê? Para fazer a limpeza, porque tem que acontecer a limpeza. Só que eu também tenho agora esse macrófago liberando mais ainda citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1-beta, resistina, inibidor do ativador de plasminogênio 1. E aí vai ter todas as complicações em todos os órgãos e sistemas, que é o que nós vamos entender agora.